വിൻഡോസ് ടെൻ യൂസർ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ യൂസർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബേസിക്ക് കുറച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു വിൻഡോസ് ടെൻ പ്രൊഫഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലാഗിനായിട്ട് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസർ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു വിൻഡോസ് ടെൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പവറിൽ ബീറ്റ്നെറ്റ്സ് എന്നുള്ള യൂസർ അക്കൗണ്ടിൽ ലാഗിനായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പബ്ലിക് ഫോൾഡറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പബ്ലിക് ഫോൾഡർ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം പി സിയിൽ സി ഡ്രൈവിൽ യൂസറിന് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പബ്ലിക് ഫോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ ഫോൾഡറിനും യൂസറുടെ അക്കൗണ്ട് ഫോൾഡറിനും കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറിന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു യൂസർ അക്കൗണ്ട് ഫോൾഡറിന് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം യൂസറിൽ നമ്മളുടെ ബിറ്റ്നെറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിന് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ബിറ്റ്നെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂസറുടെ പ്രൊഫൈലാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂസർ ലാഗിൻ ആവാൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഫയല് ഫോൾഡറും ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാവും പക്ഷെ പബ്ലിക് ഫോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂസറുടെ സെപ്പറേറ്റ് ഫോൾഡർ ഒന്നുമല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ രണ്ട് മൂന്ന് യൂസേഴ്സ് ലാഗിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഒരു എക്സാമ്പിളിന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ബിറ്റ്നെറ്റ്സ് ഗോപി രാമോ എന്ന് മൂന്ന് പേര് ലാഗിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂസർ ആ യൂസറുടെ ഫയലിന് ആ യൂസറുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് സേവ് ചെയ്താൽ ആ യൂസറിനെ മാത്രമേ ആ ഫോൾഡറിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നോർമൽ യൂസേഴ്സിന് ആ ഫോൾഡറിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഫയലിന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള യൂസേഴ്സൊക്കെ നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫയലിന് നമ്മൾ ഈ പബ്ലിക് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പബ്ലിക് മ്യൂസിക് പിക്ചറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂസർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫയലിന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യൂസറും ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഈ പബ്ലിക് ഫോൾഡറിന് നെറ്റ്വർക്കിൽ കുറച്ച് ഫങ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയും നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല നെറ്റ്വർക്കിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പബ്ലിക് ഫോൾഡറിന് നെറ്റ്വർക്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം പബ്ലിക് ഫോൾഡർ ഒരേ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലാഗിൻ ആവുന്ന യൂസറുടെ ഇടയ്ക്ക് ഫയൽസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇനി യൂസർ അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ യൂസർ അക്കൗണ്ട് കൺട്രോൾ പാനലിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ പാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും കൺട്രോൾ പാനലിൽ യൂസർ അക്കൗണ്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മളുടെ യൂസർ അക്കൗണ്ടിൽ യൂസറുടെ നെയിമിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം കൺട്രോൾ പാനലിലുള്ള ഈ സെറ്റിംഗ് എല്ലാം അവർ സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സെറ്റിംഗ്സിൽ അക്കൗണ്ടിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അക്കൗണ്ട് പിക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യൂസർ ഇൻഫർമേഷനിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂസർക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് നോക്കിയാൽ കൺട്രോൾ പാനലിലുള്ള സെറ്റിംഗ് എല്ലാം അവർ സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ പാനലിലുള്ള യൂസർ അക്കൗണ്ടിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം അതേപോലെ സെറ്റിംഗിൻ്റെ അകത്തും യൂസർ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം പഠിക്കണം അവർ ഓരോ പ്രാവശ്യം ആപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ കൺട്രോൾ പാനലിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റിംഗിലേക്ക് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൊക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് യൂസർ അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം പഠിക്കണം ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ് അണതർ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ താഴെ നോക്കിയാൽ ആഡ് ചെയ്യുക യൂസർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അവർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ നോർമൽ അക്കൗണ്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് സൈൻ ഇൻ വിത്തൗട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തൊക്കെയാണ്
നിങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ലാഗിൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചൈൽഡ് അക്കൗണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ലാഗിൻ ആയാൽ മാത്രമേ അതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ താഴെ അതർ പീപ്പിളിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആഡ് യൂസറിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ കൺട്രോൾ പാനലിൻ്റെ യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻ കാണിച്ചുവോ അതേ ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അക്കൗണ്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് അതുകൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എന്നുള്ള ഇതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക യൂസർ വിത്തൗട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ രാമു എന്നുള്ള യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക രാമു എന്നുള്ള യൂസറിന് യൂസർ നെയമും പാസ്വേഡും പാസ്വേഡ് ഹിൻറ്റും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കിവിടെ യൂസർ ആക്സസ് കൺട്രോൾ ചോദിക്കും ഇവിടെ യെസിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ജനറലായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ സെറ്റിങ്ങിൽ കൺട്രോൾ പാനലിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കമ്പ്യൂട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസർ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റാർട്ടിന് റൈറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കമ്പ്യൂട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസറിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസർ അക്കൗണ്ടൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ പാനലിൽ സെറ്റിങ്ങിലൊക്കെ യൂസർ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ട് മാത്രമേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ യൂസർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ കുറേ ടൈപ്പായ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിങ്ങൾ യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ കുറേ ടൈപ്പായ യൂസർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ യൂസർ അക്കൗണ്ടിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ യൂസറിന് പാണ്ഡി എന്ന് നെയിം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ നെയിം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പാസ്വേഡിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ യൂസർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവും ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസർ മസ്റ്റ് ചേഞ്ച് പാസ്വേഡ് അറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലോഗ് ഓൺ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളാണ് അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ് ഈ യൂസർ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് ഈ യൂസർ ആദ്യത്തെ റാഷൻ ലാഗിൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ യൂസറിന് എന്ത് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തുവോ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആ യൂസർക്ക് പറയണം ഇപ്പോൾ ഈ യൂസർ എന്താണ് പാസ്വേഡ് യൂസ് ചെയ്യണത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയും കാരണം നമ്മളാണ് ആ യൂസറിന് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തത് യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് യൂസർ മസ്റ്റ് ചേഞ്ച് പാസ്വേഡ് അറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലോഗ് ഓൺ എന്നുള്ളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു യൂസർ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ പാണ്ഡി എന്നുള്ള യൂസർ ഫസ്റ്റ് ടൈം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലാഗിൻ ആകുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസറുടെ പാസ്വേഡിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കും ഇതുപോലെ പാസ്വേഡിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ യൂസർ പുതിയതായിട്ട് ഒരു പാസ്വേഡിനെ എൻ്റർ ചെയ്യും ആ യൂസർ ലാഗിൻ ആകുമ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് എന്താണ് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ യൂസർ എൻ്റെ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസർ മസ്റ്റ് ചേഞ്ച് പാസ്വേഡ് അറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ലോഗ് ഓൺ എന്നുള്ളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴെ ക്രിയേറ്റിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിന് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ പാണ്ടി എന്നുള്ള യൂസർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ യൂസറിനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മെമ്പർ ഓഫിൽ നോർമൽ യൂസർ അക്കൗണ്ടാണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവുക ഈ യൂസറിനെ നമ്മൾ
ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പവറിൽ മാത്രമേ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ നോർമൽ യൂസറിന് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പവർ തരേണ്ടി വരും ഈ യൂസർ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു നോർമൽ യൂസറാണോ പക്ഷേ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ യൂസറിന് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പവർ തരേണ്ടി വരും ഇങ്ങനത്തെ ചുറ്റുപാടിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ യൂസറിന് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പവർ തന്നളിയും നമ്മൾ ഈ യൂസറിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പവർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂസറിന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിൻഡോസ് ടെനിൽ നമുക്ക് ഓരോ യൂസറിനും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് പോളിസീനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഈ യൂസറിന് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പോളിസീനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ യൂസറ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ യാതൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് പോളിസിയിൽ കോൺഫിർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ യൂസറിന് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പവർ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പ് പോളിസിയിൽ ഈ യൂസർക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പോളിസീനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് പോളിസിയിൽ ഈ യൂസറിൻ്റെ പവറിനൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് പറ്റിയ പോലെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ യൂസറിന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പവർ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ രണ്ട് വർഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂസർ ഇപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക ഈ യൂസർ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ലാഗിൻ ആയാൽ ആ യൂസറിന് പാസ്വേഡിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു എക്സാമ്പിളിന് നമ്മൾ സ്വിച്ച് യൂസറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പാണ്ടി യൂസറിൽ ലാഗിൻ ആവാം പാണ്ടീനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത പാസ്വേഡിന് ആ യൂസറിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ആ യൂസർ ആ പാസ്വേഡിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലാഗിൻ ആവുന്നുണ്ട് ഈ യൂസർ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ലാഗിൻ ആവുമ്പോൾ യൂസർ പാസ്വേഡ് മസ്റ്റ് ബി ചേഞ്ച്ഡ് എന്ന് ഈ ബോക്സ് കാണിക്കും ഇവിടെ യൂസർ സൈൻ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പാസ്വേഡിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് താഴെ ഓക്കെ എന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യമേ ലാഗിൻ ആവാൻ എന്ത് പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തുവോ ആ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് യൂസർ ഇപ്പം ഒരു പുതിയ പാസ്വേഡിന് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസർ ഇപ്പം എന്താണ് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിന് അറിയില്ല നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പാസ്വേഡൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പാസ്വേഡിനെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഐയിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത പാസ്വേഡിന് പ്ലെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും ഐയിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത പാസ്വേഡിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ആറോവിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞോ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡോസ് ടെൻ ഹോം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഹോം കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പാനലിലും സെറ്റിങ്ങിൽ മാത്രം യൂസർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വേറെ എവിടെയും നിങ്ങൾ യൂസർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഈ യൂസർ ഒന്ന് നമ്മൾ ലാഗൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ യൂസർ അക്കൗണ്ടിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ